క్రైస్తులా బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల అనుకోకుండా దేవుడు ఆ యొక్క కృపకెళ్ళిన డోర్స్ ఓపెన్ చేసి బాబుకి ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో ప్రభు జాబ్ ఇచ్చినారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలలూయ నేను అన్నా ప్రభు నీ మాట వింటున్నాము కదా ఇప్పుడు నీ మాట వినకుండా ఏమైనా చేస్తానమ్మా మాకు చెప్పండి ఇది నీ నిమిత్తమయ్యే కదా ప్రభు ఈ జాబ్ వద్దు అనుకున్నాం ఎందుకంటే కలిసి మేము పని చేయాలని అనుకున్నాం ప్రభు అని నేను నా ఇంటి వారిని ప్రభునే సేవించదని ఎట్లయితే యహుషు గారు లేఖనాలు మాట్లాడుతున్నారు ప్రభు కూడా నా తల పాట రాయించారు నేను నా ఇంటి వారును యేసు క్రీస్తునే సేవించదము ప్రేమించదము నేను నా ఇంటి వారును యేసు క్రీస్తునే ప్రేమించదము సేవించదము అంటూ ఆ పాట రాయించారు ప్రభు వారు నాతో ఒక ట్రైన్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఒక ఏరియాకి అట్లా నేను నా బిడ్లు కూడా ప్రభుని సేవించాలి వెంబడించాలి ప్రభు కొరకు ఆత్మ సంపాదించాలి ఇదే తప్ప ఇక మరొక జ్యాసు మాకు లేదండి ఏసు నామలో చెప్తున్నా అలా మేము వదిలిపెట్టినప్పుడు సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు ప్రభువారు దగ్గర ఏడుస్తుంటే జ్యూటీలో జాయిన్ చేయమన్నారు ప్రభు కృపణ బట్టి జాబ్ ఇచ్చేసినారు ఇప్పటికీ వన్ వీక్ కూడా కాలేదు జాబ్లో బాబు జాయిన్ అయినాడు మా బాబు అంట మమ్మీ నేను ఉన్నాను కదా మమ్మీ నేను జాబ్లో జాయిన్ అయిపోయినాను ప్రభువారు ఆయన కృపకల డోర్స్ ఓపెన్ చేసినారు కదా అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆయన మాట వింటావో నువ్వు వింటావా లేదని పరీక్ష చూడండి అబ్రహాం గారు కూడా పరీక్షించారు లేదా ప్రభు గారు నీ కలిగిన ఏకైక కూమని తీసుకొచ్చి నాకు బలిగా అర్పించి అంటే ఏ మాత్రము కూడా భయపడక జడియక ఆయన ఇచ్చినాడు ఆయన అడిగిన ఇచ్చేయడం అంతే తీసుకెళ్ళిపోయినాడు బలిపేటం కట్టి ఆ బలిపేటం మీద అంటే ఆ యొక్క కట్లు పెరిచి ఆ కట్లను బాబును పడుకో పెట్టేశాడు ఇక వధించాలి హలలు అంటే ఎంతగా ప్రభుకి విధేయత చూపిస్తున్నావు అంటే ఎంతగా నా మాటకి విధేయత కలిగి నడుచుకున్నాడు ఆ కుమ్మడి నా కుమార్తె అని ప్రభు చూస్తుంటారు నీ యొక్క ఆ ప్రవర్తన నీ మాటల ధోరణి నీ వ్యవహారం అంతా ప్రభు ఒక పక్క కనిపెడుతూనే ఉంటారు ఒకవేళ పాస్ట్ గారు చూడకపోవచ్చు నేను చూడకపోవచ్చు ఇంకొక పక్కన వాళ్ళు చూడ ప్రభు చూస్తూ ఉంటారు ఆయన మాట వింటున్నావా ఎంతగా విధేయత కలిగి నువ్వు జీవిస్తున్నావు చెరలో నుంచి విడిపించబడిన వాడికి లోబెడుతున్నావు ఏమి విడుదల పొందుకున్న నా కుమ్మడి నా కుమార్తె నా మాట వింటున్నారా అని ప్రభు వారు కనిపెట్టి చూస్తూ ఉంటారు నిన్ను నన్ను కనుక నన్ను చూస్తున్నాడు ప్రభు వారు చూడండి అలాగే అబ్రహాం గారిని చూసినారు విధేయత చూపించడా లేదా లేక లేక పుట్టినాడు ప్రభు ఆ కుమారుడు అలాంటి వృద్ధాప్యంలో ప్రభు వారు వాగ్దానం చేసి ఇచ్చినాడు పాతిక సంవత్సరాలకి వాగ్దానం చేసిన తర్వాత ఎంత అల్లారం ముద్దుగా పెంచుకుంటారు కుమారుడని అలాంటి బిడని బలిగా ఏమన్నప్పుడు ఏకైక కుమారుడు చూడండి ఏ మాత్రము కూడా ఆయన అధైర్యపడకుండా ఆ బిడని తీసుకెళ్ళినాడు చూస్తున్నాం అంటే విధేయత చూపిస్తున్నాడు అక్కడ పడుకోబెట్టాడు కత్తి పైకెత్తాడు అయ్యో నా కొడుకు నేడవట్లేదు కానీ ఇక వధించడానికి కత్తి ఎప్పుడైతే పైకి ఎత్తాడో ప్రభు రాగమని చెప్తున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలలుయ అది విధేయత అదే మాట వినడం అప్పుడు క్షేమ కలుగుద్ది క్షేమ కలిగిందా లేదా అబ్రహాం గారి విషయంలో హాలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అలా నా జీవితంలో కూడా ప్రభు వారు అవసరం లేదు జాబ్ చేసుకోండి మీరు జాబులు చేసుకోండి నేను మాత్రం పరిచయం ఎలా కనలేదు కానీ నీవు నేను మనందరం కలిసి ప్రభు పని చేద్దాం మనకు జాబుల అవసరంలా ఆస్తులు వద్దన్న వదిలి వదిలిపెట్టేసినాను సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టేసినాను జాబ్ కూడా వద్దన్నాను అంటే నేను ప్రభుకి విధేయత కలిగి ఉంటానా లేదా అని ప్రభు వారు నన్ను పరీక్షించినారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఉన్నా అలాగే ప్రయాస పడుతున్నా ఎవరు ఇస్తారని ఎక్కడికి రావట్లా మేము దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ప్రభు వారే కృప చూపి నేను విధేయత కలిగి ఉంటానా లేదా ప్రభు కానీ ప్రభు నన్ను పరీక్షించినప్పుడు విధేయత కలిగి ఉండడానికి ఆయన కృప తెచ్చారు దేవునికి మహిమ అలా విధేయత కలిగి మేము ఎట్లా ప్రయాసపడుతూ ప్రభు నిమిత్తమే ఆత్మను రక్షించాలని క్రీస్తు మనసు కలిగిన బిడలగా క్రీస్తుని ధరించిన దేవుని దాసురాలుగా మీ నిమిత్తమై అన్య జనుల నిమిత్తమై అన్య జనుల రక్షణ నిమిత్తమై అన్య జనుల క్షేమ నిమిత్తమై వారు కూడా ప్రభు తడి తిరగాలని వారు కూడా రక్షకుడు ఎవరు తెలియాలని వారు కూడా దైవరాజ్యంలో మన సహోదరు సహోదరులుగా ఉండాలని 
దేని కుమార్లుగా కుమార్తెలుగా ఉండాలి వారు కూడా అని క్రీస్తుని ధరించిన బిడ్డగా నేను ప్రయాసపడుతున్నా దేవునికి మహిమ కలుగును నా ప్రయాస ప్రభు చూడాలా చూసినారు కనుకనే మరలా తిరిగి ప్రభు వారు మాట్లాడారు నిరీక్షణ ఇప్పుడు నీ కుమార్ని డ్యూటీలో జాయిన్ చేయి అన్నాడు నా తండ్రి దేవునికి మహిమ కలుగును కాక నేను ఆయన మాట విన్నాను కనుకనే ప్రభు వారు మరలా తిరిగి జాబ్ నిచ్చరు అంతకు చాలా ప్రయాసపడేవాడు నా కుమారుడు వన్ ఇయర్ జాబ్కి వెళ్ళక ఈ వన్ ఇయర్ ముందు చాలా ప్రయాసపడాడు జాబ్లో చాలా కష్టపడేవాడు నా బిడ్డ కానీ ఇప్పుడు ప్రభువారు జాబ్కి వెళ్లకుండా సంవత్సరం అంతా నాతో పాటే వచ్చినారు నా బిడ్డలు అయితే దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మేము ఎలా ప్రయాసపడుతున్నామో ప్రభు చూస్తూ ఉన్నారు దేవునికి మహిమ మనుషులు గుర్తిస్తారని మనుషులు మెప్పు కొరకు మేము ఆయన నామాన్ని ప్రకటించట్లేదు కానీ ప్రభు నామాన్ని ఘనపరుస్తున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక విన్న వారికి క్షేమ కలుగుతుంది వింటున్న ఆ మాటలు మీ హృదయ భద్రపరుచుకుంటే నీకు క్షేమం నీ ఇంటి వారికి క్షేమ కలుగుతుంది అంతే తప్ప నటించే పరిచయం మేము చెయ్యట్లా దేవునికి మేము కలుగుని గాక నటించే కళ్ళబోలు మాటలు చెప్తున్న లేదో భ్రమపరిచే మాటలు మేము చెప్పట్లా దేవునికి మేము కలుగుని గాక చూడండి నా యొక్క ప్రయాస నేను పడుతున్న కష్టాన్ని నా ప్రభు గుర్తించి ఎంతో కన్నీరు కార్చే వాళ్ళు ప్రభు సన్నిధులు దేవా నీ మాటే వింటున్నాము తండ్రి ఇవి మా మాట వింటే ఈ ఆస్తంత నీకుండుని కదా అన్నారు మన మా డాడీ అయితే నేను అప్పుడు చెప్తున్నా ఇంట్లో మా డాడీకి ఒక టెన్ డే ఫిఫ్టీన్ డేస్ అవుతుంది నీకు మా బాబు చెప్తున్నారండి మా డాడీ మీ మమ్మీ నా మాట వింటే ఈ రోజు ఇలాగ ఉండేదే కాదు ఆయన ఎవరు ఆయన కూడా ప్రభు నమ్ముకున్నారు అంటే మీ మాట వినడానికి కాదు నా తండ్రి మాట నేను వినాలి మీ మాట కనుక నేను వింటే అగాధంలో ఉండేదాన్ని దినాన్న మీ మాటను ప్రక్కకు త్రోసివేసి నా తండ్రి మాట విన్నాను కనుక నేను ఈ రోజున నిలబెట్టి వాడుకుంటున్నాడు తండ్రి హాలలోయ దేవునికి మహిమ ఎందుకంటే ఈ లోక రీతిగా ఆస్తుల వైపు నేను పరుగుపెడితే జాబ్ అవసరం హాయ్ కూర్చుని తినొచ్చి మేము దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎందుకు వదిలిపెట్టేసిన ఆస్తిని సమస్తాన్ని ప్రభు కొరకు ప్రయాస పరుగులు పెట్టాలి ఆత్మను సంపాదించాలి అనే ఆశ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చూడండి ఆస్తులు వద్దన్నాను ఏమండి చివరికి పేరెంట్స్ కూడా ఎన్నో మాటలు మా మాట వింటే ఆస్తి మొత్తం నీకే వచ్చేది దొంగ అబద్ధాలు చెప్పి దొంగ సాక్ష్యాలు చెప్పించి లంచాలు పెట్టి లాయర్లకి జడ్జెస్కి అంత అవసరం మనకి నేను విడిచిపెట్టి ప్రభు చోట్ల నేను ప్రభు నందు విధేయత కలిగి ఆయన మాట వింటున్నానా లేదని ప్రభు నన్ను పరీక్షించినప్పుడు ఆ పరీక్షలో ప్రభు వారు నన్ను మరి పాత్ చేయాలా నిలబడలా నేను నిలబడేటట్టు కృపనివ్వాలా ఆయనకి విధేయత కలిగి నేను నిలబడలా ఆయనకి ఎంతగా విధేయత కలిగి జీవిస్తున్నానో ప్రభు చూసారు కనుక నేను తిరిగి నా మరల నా బిడ్డకి శ్రేష్టమైన జాబ్ ఇచ్చిన దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆయన మాట వినాలి వింటే క్షేమం సంతోషం సమాధానం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మమ్మీ మన కష్టాలను తొలగిపోయినాయి మమ్మీ బాబు చెప్తున్నాడు దేవునికి మహిమ హలో యా ఇప్పుడు ఎంతో మంచి జాబ్ ఇచ్చి అప్పుడు ఎంత కష్టపడ్డాడో ఇప్పుడు కష్టం లేదు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాయిగా కూర్చోవడం ఇంటికి రావడం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆ డ్యూటీలో కూడా ప్రయాసం లేదు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నిజంగా ఆ ప్రాంతంలో ఎవరు కూడా డ్యూటీ చేయరంట వచ్చిన వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోతుంటారు కానీ అలాంటి ప్లేస్ ప్రభు నడిపించినారు నా బిడ్డనైతే దేనికి మహిమ కలుగును ప్రభు చెప్తున్న ప్రభువ నేను నీకు అప్పగించాను ఆ బిడ్డల్ని నీ పని నిమిత్తమే ఆ ప్రాయంతో వెళుతూ ఉన్నా నేను రండి బిడ్డలు కాపాడండి నాకు తోడుగా ఉండండి పిరికి దానిలా ఏడ్చుకుంటూ ఏమి మరి సనుక్కుంటూ గునుక్కుంటూ వచ్చి పరిచయం చేసి వెళ్ళట్లా మేము రోషం కలిగి వాడు మా డాడీకి చెప్తుంది ఏమని డాడీ నేను రోషం కలిగిన దేవుని కుమార్తెను నా తండ్రి కుమార్తెను నా తండ్రి మాట మాత్రమే వింట మీ మాట వినను గాక వినను ఇంకొక మాట చెప్పిన వినండి టీవీలో వాక్యం వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులారా నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి అది సేవకులైనను సేవకురాండ్రైనను కూడా నేను మా డాడీకి చెప్తున్న మాట నేను రోషము కలిగిన వాడి కుమార్తెను నా తండ్రి కుమార్తెను నేను నా తండ్రి మాత్ర మాట మాత్రమే నేను వింటాను మీరు చెప్పే మాట వినను ఎందుకంటే మీరు చెప్పే మాటలు ప్రభువుకు అనుదృష్టిలో ప్రభువుకి ఇష్టమని కాదు ప్రభు యొక్క సన్నిధికి దూరం చేసే మాటలు మీరు చెప్తున్న మాటలు కనుక మీ మాట విన్ను ఇంకొక మాట చెప్పే నేను బ్రతుకుండగా మరలా మీ ఇంట మెతుకు ముట్టను నేను నేను రోషము కలిగిన దేవుని కుమార్తెను హలో లూయ ఎందుకంటే నీతి మాలిన మాటలు చెప్తూ ఏమండి రకరకాల మాటలు చెప్తూ చెప్తున్న ఆ ఇంట భోజనం తిరుగు కూడా వేస్ట్ నేను తినను గాక తినను మీ ఇంట ఒక్క పైసా కూడా నీ ఇంటికి రావడానికి వీల్లేదు గాక వీల్లేదు వేస్తున్నాములు ఆనపెట్టుచున్నా 
అండ్ నేను హోటల్ నుంచి భోజనం చెప్పి తెప్పించుకుని తినేదాన్ని తెలుసా మీకు హల లోయ నాకు జన్మనిచ్చిన ఆ తల్లిదండ్రుల యొక్క ఇంట ఉంటూ ఒక వన్ వీక్ ఉంచున్నారు ప్రభువారు ఆ ఏరియాలో ఒక సేవకుడు ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు వెళ్ళినాం ఫోర్ డేస్ ఫాస్టింగ్ ప్లేస్ అన్నప్పుడు అప్పుడు అమ్మగారి దగ్గరే కదా ఇల్లు అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాం కానీ ఉన్నాను కానీ వాళ్ళు భోజనం తినలే నేను ఇంకొకసారి నీతి మాలిన మాటలు మాట్లాడితే బాగోదు ఇలాంటి భోజనం కూడా నేను చెయ్యను మీరు పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తన కలిగి మాట్లాడండి నడుచుకోండి అని చాలా నేను ఆవేశంతో చాలా బాధపడుతూ వేదనతో చెప్పాను అనమాట నేను తినను కాకపోతే నేను బ్రతుకుండగా మరలా మీ ఇంట్లో మెతుకు ముట్టను నేను హలో లోయ నేను రోషముకు లేదు దేవుని కుమార్తెను ఆయన నీతి మంత్రులు ఆయన నీతిని అనుసరించి అడుగులు వేస్తున్నా హలో లోయ అని దినం ఏడుస్తుంటే ఏమి ప్రభు ఏమి నీతిని తప్పి నేను అడుగులు వేస్తుండేమో నాకు తెలియజేయండి నువ్వు మౌనంగా ఉండడానికి వీల్లేదు అని ప్రతిరోజు కూడా నేను ప్రభుని అడుగుతుంటా అలాంటి తన బిడ్డ నేను రోషం కలిగిన తండ్రిని కుమార్తెను నేను కనుక రోషం కలిగి జీవిస్తా బ్రతికినంత కాలము కూడా సింహం ఎప్పుడు కూడా సింహంలాగానే ఉంటుంది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక రోషం కలిగి ఉంటుంది సింహం హాలే లూయ మరి నీ కోసం నా కోసం రక్తం కార్చి ఆ చర్ర నుంచి విడిపించిన వాడు నీ క్షేమాన్ని ఇవ్వడానికి క్షేమం లేదు ఐగుప్తి చర్రలో ప్రభువారు చూస్తున్నారు మన పితృడు అని అబ్రహాం కానీ జ్ఞాపకం చేసుకుని ఈ చర్ర నుంచి విడిపించడానికి ప్రభువారు కృపం చూపినారు హల్లుయ మరి విడుదల పొందుకుని నీవు ఆయన మాట వినవలేను కదా ఆయన మాట వింటేనే కదా నీ క్షేమం నది వలె ప్రవహిస్తుంది హలో ఆయన మాట వింటేనే కదా నీవు నీరు కట్టిన తోట వెళ్ళను ఎప్పుడు నువ్వు ఊగుచుండి నీటి బూట వెళ్ళను ఉండేదువు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలే లూయ యశ యాభై ఐదు పదకొండులో చూస్తూ ఉంటుంది మాట ప్రభు చెప్తున్నారు ఏమని యహోవా నేను నిత్యము నడిపించును క్షామకాలమున ఆయన నిన్ను తృప్తిపరిచిన ఎముకలను బలపరచును నీవు నీరు కట్టిన తోట వెళ్ళను ఎప్పుడు నువ్వు ఉగుచుండి నీటి ఊట వెళ్ళను ఉండేదువు హలే ఎప్పుడు ఆయన మాటకి చివి ఎగ్గునప్పుడు ఆయన మాట విన్నప్పుడు నీ క్షేమ కలుగుద్దంట హల్లుయ క్షేమ కలుగుద్దంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక క్షామ కాలమున నీకు క్షేమము కలుగుద్ది జాగ్రత్త క్షామ కాలమున నీకు క్షేమం కలుగుద్ది ఎప్పుడు ఆయన మాట విధినట్లయితే దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అప్పుడే నీ ఎముకలకు శక్తి బలము ఉంటుంది ప్రభువారు చెప్తున్న మాట హలలుయ నీవు ఆయన మాట వింటే క్షామకాలమున ఆయన నిన్ను తృప్తిపరిచి నీ ఎముకలను బలపరచును ఒకవేళ వ్యాధులతో బాధలతో సఫర్ అయిపోతున్నావా గుర్తు చేసుకో దేవాలయాన్ని క్షమించు ఆ యొక్క చర్ర నుంచి విడిపించింది నీవే ప్రవ్వా ఈ మాట వినకుండా పక్కన వాళ్ళ మాట విన్నాను ప్రవ్వా అందుకే నాకు ఈ క్షామం వచ్చింది నాయన నాకు ఈ క్షామం నుంచి విడిపించి నా క్షేమ దయచేయండి ఎముకలకు తెగులు పుట్టింది ప్రవ్వా చూడండి కొంతమందికి ఎముకలకు తెగులు పుడితే అది పోనే పోదు అంటే ఆయన మాట వినకపోతే ఎక్కడ క్షామము అంటే ఎముకుల్లోనే క్షామము ఎముకుల్లోనే వ్యాధి ఆ వ్యాధి డాక్టర్ గారు బాగు చేస్తారేటి నాకు తెలిసి అయితే డాక్టర్ బాగు చేయరు ప్రభు మాత్రమే బాగు చేస్తారు అందుకే ఈరోజు మనస్తిప్పుకు అయ్యో దేవా నీ మాట వినలేదు కనుక నీ ప్రభువా ఈ క్షామం వచ్చేస్తున్నాయినా దయతు నన్ను క్షమించు నీ మాట వింటాను ప్రభా నాకు క్షేమం దయచేయండి ఎముకలు పాడైపోయినాయి ప్రభా బోన్స్ ఎక్కడ పనిచేయట్ల అవయవ భాగాలు వెన్నుపూస పనిచేయట్ల ప్రక్కట ఎముకలు పనిచేయట్ల కాళ్ళ యొక్క వేళ్ళు పనిచేయట్ల చేతి యొక్క వేళ్ళు పనిచేయట్ల ఏమి నా మెడనరాలు పనిచేయట్ల నా కండరాలు పనిచేయట్ల గుండు పనిచేయట్ల కిడ్నీలు పనిచేయట్ల నువ్వు సృష్టి చేసిన నువ్వు రూపించిన ఏ అవయము కూడా నా బాడీలో పనిచేయట్లేదు దానికి గల కారణము నేనే ప్రభా నీ మాట నేను వినలేదు కనుకనే ఈ క్షామం వచ్చేసింది ఈ వ్యాధి వచ్చేసింది ఈరోజు నీ మాట వింటాను ప్రభా నాకు సహాయం చేయండి ప్రభా ఆయన అడిగినట్లయితే ప్రభు నీకు సహాయం చేస్తారు ఆయన మాట వినాలి ఆయన మాట ఉంటే నీకు క్షేమ కలుగుతుంది చూడండి క్షామ కాలమున ఎట్లా ఉంటుందట క్షామకాలమున ఆయన నేను తృప్తిపరిచిన ఎముకలను బలపరచడంట ప్రభు వారు ఆయన మాట వింటే ఆ పట్టణం అంతా వ్యాధులు బాధలు వచ్చేసినాయి కానీ నీకు వ్యాధి బాధ రోగం రాదు చూడండి ఐగుప్తి చర్లున్న ప్రజలు ఆ దేశంలో ప్రభువారు ఆ ప్రాంతం అంతా చిమ్మ చీకటి చీకటి కావించేస్తాడు ప్రభువారు కానీ ఇస్రాయల్ ప్రజలకి వారి గృహములు వెలుగుందంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఈరోజు నీవు గనక ఆయన మాట విని నీ హృదయాన్ని తట్టు తిప్పుకో 
నీ ఆత్మ నాయనతోటి ఎత్తుపట్టు ప్రభువారు నీ క్షేమ కలగజేస్తారు నీ ఎముకల్ని బాగు చేస్తారు నీకు సమాధానం ఇస్తారు దేవుడు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడు దేవుడు హలే లూయ ఇంకెట్లా ఉంటావంట నీవు నీరు కట్టిన తోట వెళ్ళను వాహ్ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నీరు కట్టిన తోట ఎండు పొద్ద పచ్చగా ఉంటుందా పచ్చగా ఉంటుంది నీకు నీకు ఆడుతూ శ్రేష్టమైన ఫలాలు ఫలిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నీవు నీరు కట్టిన తోట వెళ్ళను ఉండదు ఊహాలలోయ నిత్యము నిత్యము ఉబుకుచుండి నీటి ఊట వలన ఉండేది ఊహాలలోయ రోషం కలిగిన వాడ చెర్లో నుంచి విడిపించబడిన కుమార కుమార్తె ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈ క్షణం నుంచైనా నీవు కనుక మనసు త్రిప్పుకొని ప్రభు తట్టు నీ మనసు మళ్లించుకొని ఆయన మాట వినట్లయితే జాగ్రత్తగా ఆలకించినట్లయితే శివ యొక్క ఆలకించాలి నువ్వు ఏమి శివ యొక్క ఆలకించాలి దీనికి మహిమ కలుగుని గాక ఎప్పుడైతే ఆలకిస్తావో ఆలకించినాడు అలా నీ నీతి నీ క్షేమం నదివెలే ఉంటుందంట హలే లూయ ఇంకా ఇంకేం చెప్తున్నారు అక్కడ నీవు నీరు కట్టిన తోట వలే ఉంటావంట ఎప్పుడు ఉబుకు చుట్టూ నీటి ఊట వలే ఉంటావంట దీనికి మహిమ కలుగుని గాక నీ ఇంట్లో నీ ఒంట్లో క్షేమ కలుగుతుంది ఆరోగ్యం ఉంటుంది ఆశీర్వాదం ఉంటుంది హలో ప్రభు ఒక మాట విని ఆ మాట ప్రకారం జీవించిన వారు బ్రతుకులు ఎట్లా ఉంటాయంటే పచ్చగా ఉంటాయి అన్నమాట ఆకు వాడ బారక తన కాలముందు ఫలం ఇచ్చు చుట్టూ వలే ఉండేదవు నీవు హలో నీతోటి ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు అవునమ్మా సిస్టర్ ప్రభు వారు చెప్పినారు కానీ మేమే వినలేదమ్మా మాట చూడండి అక్కడ ఇరుమియా ఏడు ఇరవై నాలుగులో చూస్తే ఒక మాట అయితే వారు వెనకపోయిరి ఇజ్రాయల్ ప్రజలు మన పితరులు చెప్తున్న మాట అనలా మొండికేసేవారు అంట ఎందుకంటే మొండి కట్టాలి వినేవారు కాదు చెవి ఎగ్గకపోయిరి ప్రజలు ముందరికి సాగక వెనుక్కి తిరుగుతూ వెనుక్కి తిరిగేవారంట నడవండి ముందుకు సాగండి అంటే ఓహో మేము రాము అని ఆ వెనక్కి తిరుగు చూసేవారు మాట వినేవారు కాదు తమ ఆలోచనను బట్టి తమ దుష్ట హృదయ కాఠిన్యం అనుసరించి నడుచుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం హాలలు ఏ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కానీ ఈరోజు నీవైతే ఈ క్షణంలో వాక్యం వీక్షిస్తున్న సహోదరుడ సహోదరి కనుక ఆయన కాజ్ఞలను ఆలకించినట్లయితే నీ క్షేమ కలుగుతుంది నీ క్షేమ నదివేలే ప్రవహిస్తుంది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇంకా నీతి సముద్ర తరంగముల వలె ఉంటాయంట హలలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక యషియా నలభై ఎనిమిది పంతొమ్మిదిలో చూస్తే నీ సంతానం ఇసుక వలె విస్తారమగును నీ గర్భఫలము దాని రేణువుల వలె విస్తరించును వారి నామము నా సన్నిధి నుండి కొట్టివేయబడదు మరు బడదు హాలే లూయా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నీ సంతానం నీ పిల్లల పిల్లలు నీవి గనక ఒక తల్లిగా తండ్రిగా చర్లో ఉన్న నిన్ను ప్రభు వారు విడిపించిన తర్వాత నీవు ఆయన ఆజ్ఞలు అనుసరించి నడుస్తూ ఉన్నట్లయితే నీ పిల్లలకు కూడా అంట అమ్మో ఎంత గొప్ప దేవుడు నీతో ఆబ్జెస్ దేవుడు కాదు నీతో ఆ చాప్టర్ క్లోజ్ అయిపోదు కానీ నీ సంతానానికి అంటున్నాడు ప్రభు వారు అక్కడ నీ సంతానం ఇసుక వలె విస్తారమవుతుందంట నీ గర్వ వల్ల దాన్ని రేణు వలె విస్తరించును వారి నామము నా సన్నిధి నుండి కొట్టివేయబడదు మరవబడదు నీ సంత నీ పిల్లల పిల్లలు మరి ఆలోచిస్తున్నావా లేకపోతే నాతో అయిపోతే చాలనుకుంటున్నావా ఒక తల్లిగా ఒక తండ్రిగా నీ పిల్లల క్షేమాన్ని కూడా కూడా కోరే తల్లిగా తండ్రిగా ఉండాలి మీరు ఎప్పుడుంటారు మీరు ఆయన మాట వింటే ఆయన ఆజ్ఞలు అనుసరించి నడిచినట్లయితే అప్పుడు నీ బిడ్డలకు కూడా ప్రభు వారు అంటే నా సన్నిధి మరుగుబడదు నేను విడిచిపెట్టను నీ సంతానాన్ని కూడా నీ సంతాన్ని మర్చిపోవు నన్ను ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలో కనుక నీవు నేను కూడా ఆయన మాట వినవలసిన వారముగా ఉన్నాము హలే లూయా వారైతే తమ దుష్ట హృదయంలో పుట్టు మూర్ఘత చెప్పుడు విన్న నల్లకు పోయిరంట ఇప్పుడైతే ప్రభు వారు చెప్తున్నారు అప్పుడు వినలా మరి నీ కొరకు శరీరధారి వచ్చి ఉన్నారు ప్రభు వారు ఆయన మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడే దేవుడు మరి ఆయన మాట వినవా వినాలి కదా వింటేనే కదా నీ క్షేమము వింటేనే కదా నీ ఎముకలకు సత్వ బలము హలలు కనుక మేమైతే నేనైతే ఆయన మాట వింటూ నా పిల్లలు కూడా చెప్తా మీరు కూడా వినాలి చూడండి ఆఫీస్కి వెళ్ళొచ్చినా కూడా మా బాబు నాతో పాటు నేను ఎప్పుడు భోజనం చేస్తే అప్పుడే చేస్తాడు మమ్మీ చేసే వరకు చెల్లి మనం తినొద్దు అంటాడు మా బాబు అయితే దేనికి మహిమ కలిగిన గాక ఏమి 
వాళ్ళ కోసం తింటుంటే ఏడ్చుకుంటూ నేను నేను బలపడాలి నాన్న నేను బయటికి వెళ్తాను కదా మీరు బోన్ చేసేయండి అమ్మా మీరు తినండి అంటే ఏమో మేము తినవు మమ్మీ నువ్వు వచ్చే వరకు మేము అలాగే ఉంటావు మమ్మీ అంటారు ఎప్పుడు నేను నా తండ్రి మాట వింటున్నప్పుడు నా బిడ్డలు కూడా నన్ను ఫాలో అయిపోతుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక అప్పుడే దేవుడు బ్లెస్ చేస్తారు నిన్ను నీ పిల్లలు నీ సంతానాన్ని మర్చిపోయి దేవుడు కాదు నేను మర్చిపోను విడిచిపెట్టిన అంటాడుగా ప్రభు నీ సంతానాన్ని కూడా కనుక మనతో అయిపోయి మన పిల్లలు ఉన్నారని ఆలోచన కలిగి ఒక తల్లిగా ఒక తండ్రిగా మీరు ఆయన మాట వింటూ ఆయన మాటలకు చెవి ఎగ్గి వింటూ ఆయనకి ఇష్టమైన పని చేస్తూ ముందుకు సాగితేనే నీకు క్షేమము నీ పిల్లలకి క్షేమము అప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో నీ సంతానాన్ని మర్చిపోను అంటున్నాడు నేను విడిచిపెట్టను అంటున్నాడు ప్రభు వారు హలలు ఏ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఆయన విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు మర్చిపోయే దేవుడు కాదని నేను గుర్తించి ప్రతి విషయంలో కూడా ఆ ప్రభు దగ్గర విచారణ చేస్తూ దైవ చిత్తానికి లోబడి ముందుకు సాగితేనే నీకు క్షేమము ఆరోగ్యము ఆశీర్వాదము అక్కడ నిత్యము కూడా దేవుని సన్నిధి ఉంటుంది ఆయన సన్నిధి ఉంటుంది కనుక ఆరోగ్యంగా ఉంటావు ఆశీర్వదకరంగా ఉంటావు దీవెనకరంగా ఉంటావు ప్రజలకి అనేకులకి నీ ఇంటి వారికి నీరుగు పొరుగు వారికి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలో లూయ కానీ నీవు నేనైతే ఈ దిన్న నా ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు కదా మీరు నా మాట వినండి నాయన మీ నా మాట విన్నట్లయితే మీకు క్షేమం ఉంటుంది ఆరోగ్యం ఉంటుంది సమాధానం సంతోషం ఉంటుంది నువ్వు నా మాట వింటావా ఒకవేళ ఆయన మాట వినక నిష్టానికి అడుగులు వేస్తేనేమో ఒకవేళ అనారోగ్యం వచ్చిందేమో క్షేమం వచ్చేసిందేమో క్షేమం లేకుండా క్షేమంతో క్షీణించిపోతున్నవేమో ఈరోజైనా మెలకుగలిగి ప్రభు నన్ను క్షమించునైనా నీ మాట వినకుండా నా మనసు చెప్పిందే నేను విని నీ మాటను ధిక్కరించి అడుగులు వేస్తుంటే నా కుటుంబంలో క్షేమం లేదు ఆరోగ్యం లేదు ఆశీర్వాదం లేదు నెమ్మది లేదు సమాధానం లేదు ప్రభు నమ్ నమ్మిన కానీ నెమ్మది లేదు చూడండి ప్రభు నమ్ముతున్నారు ఆరోగ్యం ఉండట్లేదు సమాధానం ఉండట్లేదు నెమ్మది ఉండట్లేదు దానికి గల కారణం ఏంటంటే ఆయన ఆజ్ఞను గై కొనకుండా అవి పక్కన పెట్టేసి పక్కన వాళ్ళు ఆజ్ఞాపించారండి వాళ్ళ మాట వినవలేను కదా కానీ అంతకంటే ముందుగా ఐగుప్తు చెరలో సచ్చిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ప్రభు నేను బ్రతికించి విడిపించిన దేవుడు మాట వింటున్నావా ఆయన ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ విడిపించారు నిన్ను ఐగుప్తు చెర నుంచి నిత్య రాజ్యంలోనికి తీసుకెళ్ళడానికి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఒకవేళ మధ్యలో కానీ ప్రభు వదిలేస్తాడు జాగ్రత్త సుమా మాట విన్న వినలో ఉన్న ప్రజలకు శ్రమ ప్రభు నమ్ముకుంటారు కానీ మాట వినట్లా నటించే జీవితాలు ప్రభు వారికి తెలుసు నటించేవారుగా ఉండకూడదు ఆయన కోప మంచి ఉమ్ము వేస్తాడు అప్పుడు ఏం చేస్తావు ఎక్కడ ఉంటావు నువ్వు నేను ఉమ్ము వేసిన తర్వాత మరలా తీసి నోట్లు వేసుకుంటావా నీకు ఎంత అసహ్యము అలా ప్రభువు కనుక ఉమ్ము వేస్తే అందుకే ఎప్పుడు కూడా రోషం కలిగి మండుచు ఉండాలి నాకు చాలా ఇష్టం మండుచు ఉండాలి మండించి ప్రభు వారు రోషం కలిగిన వాడు అంట ప్రభు అని అయితే నేను అల్లు ఆయన ఎంత రోషం కలిగిన వాడు నీవు కూడా అదే రోషంతో ఉండాలి రోషం అంటే అండి ఆయన మాట వినడమే రోషం మాట వినకపోతే రోషం లేనివాడు అర్థమైందండి చా ఆడికి ఉప్పు కారం తినట్లు అందుకు రోషం లేదండి అంటారు చాలామంది ఆ రోషం కాదు ప్రభు నీకేమైతే ఆజ్ఞలు జారీ చేసి ఉన్నారో ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఆయన మాట వినడమే రోషం కలిగిన వాడు హాలలు ఆయన మాట వింటేనే వినే బిడ్డలే రోషం కలిగిన వారు వినని వల్లన వారికి రోషం లేదు హలలు ఈ కొద్దిసేపు పాపాన్ని గ్లోబడిపోతుంటారు లోకం వైపు చూస్తూ పాపం వైపు చూస్తూ పరుగులు పెడుతూ కానీ ప్రభు యొక్క నిత్య రాజ్యంలోనికి పరుగులు పెట్టాలి ఇక నడిచే సమయం లేదు ప్రభు వారు వచ్చేస్తున్నారు అర్థమైందా పరుగు పరుగులను ముందుకు సాగిపోవాలి హాలలు నేను ఎవడం తరుగుతున్నాడా లాగ ఒక తను తన్నాలి ఒక్క తను తన్న అంటే అవతల పడతాడు వెళ్ళాడు సాతనగడు హాలలు ఆ రోషం నీకుందా వాడేదో సోది చెప్తుంటాడు ఒకవైపు ప్రభు స్వరం వినబడుతుంది ఒకసైపు ఒకవైపు ఏమో సాతన మాట్లాడుతున్నాడు లాక్ కొట్టి అవతల ఆడు పడతాడు వెళ్ళి సాతనగడు ఏ పోస్ సాతన పనికి మాలినవాడ నా తండ్రి చెర నుంచి విడిపించుడు నా తండ్రి మాట వినవలేను నేను హాలలు నా పరుగు పైన లాగిపోయాను ముందుకు సాగిపోతా ఇంక నువ్వు ఒక్కడో కాదు నీతో పాటు ప్రభు వారు కూడా ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగునే గాక ఒక్కడైతే పరిగెట్లే పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో నువ్వు పరుగులు పెడతన్నావు నేను పరుగులు పెడతాను దేవునికి మహిమ కలుగునే గాక అలాగే ఈరోజు 
దైవ స్వరాన్ని వెన్నీయకోకుండా ఆయన మాటకి చెవి ఎగ్గకోదకుండా సాతనగాడు వాడికి ఇష్టమైన రీతిలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీవు కనుక స్వరాన్ని విని ప్రవేక మాటను ధిక్కరించినట్లయితే నీకు క్షేమం కలగదు నీ శరీరం ఆరోగ్యం ఉండదు నీ ఎముకలో సత్తు ఉండదు హాలెలుయా కనుక నేన మాట విను ఆ నాజ్ఞ గై కనుకో హలెలుయా అప్పుడు నీకు క్షేమ కలుగుతుందట నది వెళ్ళి నీ క్షేమం ఉంటుందని ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు హలెలుయా మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదంపాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్